So hello again guys, my name is Miss Aubrey. So for your lesson number three and four, I am going to teach you about annuities. So for your lesson three, um, pag-aralan muna natin ang simple annuity. Okay, let's proceed. At the end of the lesson, the learner should be able to first, illustrate simple and general annuities. Second, distinguish between simple and general annuities. And last, compute the future value, present value, and periodic payment of simple annuity. What is annuity? Annuity computes the future value, present value, and periodic payment of simple annuity. So, sa annuity din, meron tayo kinatawag na term of an annuity or T. It is the time between the first payment interval and the last payment interval. So, sa term of annuity naman, meron tayo kinatawag na present value din, which is P. It is the amount of money needed to invest today in order to receive a series of payments for a given numbers of years in the future. So, yung series of payments, siya din yung antitawating payment interval. Okay. Sa term of annuity. So, meron din tayong present value dito dahil meron tayong present value, syempre meron din tayong pinatawag na future value, which is the future present amount of a series of payments plus interest. Okay, siya yung magiging final amount. Okay. Um, kada payment interval and at the end, kailangan natin i-total lahat or i-add ang mga future value na ating nakuha para makuha natin yung kabuo ang amount ng ating annuity. So, meron din tayo tinatawag na regular or periodic payment or R. It is the amount of each payment. So, ito yung amount na hinuhulog natin kada payment interval. Okay. Next. Annuity. According to payment interval and, and interest period, simple annuity and annuity where the payment interval is the same as the interest period. So, yung payment interval ay equal sa interest period. Jet. General annuity, an annuity where the payment interval is not the same as the interest period. So, different yung um, payment interval niya sa interest period kapag sa general annuity. According to time of payment, ordinary annuity or annuity immediate, a type of annuity in which the payments are made at the end of each payment interval. Okay. According to duration, annuity is certain, an annuity in which payments begin and end at definite times. Okay. So, what is ordinary annuity? Diba? Meron tayong ano? Um, to, so, meron tayo dito una, ordinary simple annuities. Yung ngayon sa sabi natin daan. No? The payment interval is equal to the compounding interval. Halimbawa, monthly payments and interest is compounded monthly. So, yung payments, kapag ano, yung, ano, magubayan tayo monthly ng ating interval payment, dapat, ang i-compound din ating interest ay every month or monthly din. Next is the ordinary general annuities. The payment interval differs from the compounding interval. Limbawa, monthly payments, but interest is compounded, compounded semi-annually. Okay. Buy tayo ng monthly payment sa ating payment interval. Pero pag kinumpound natin interest, pwedeng semi-annually or quarterly. Yan. Annually, ganun. Next, we have the annuities may be illustrated using a time diagram. The time diagram for an ordinary annuity payments, payments are made at the end of the year, is given below. So, ito yung sample na illustration ng ordinary annuity. Ang tawag sa time diagram for an end payment ordinary annuity. So, itong kabuoang to, uh, itinatawag siyang ano, Term of annuity, di ba? Yan. 
Kasi ano siya? Paano ko, ba't siya tinawag na ano, term of ano, di ba ang term of annuity um, between first interval, first payment of interval hanggang last payment of interval. So dito, magsisimula ang ating first payment of interval yan. Up to last payment, which is the end up to ano, last payment of interval. So yan. So ang tawag dito sa mga numbers na yan ay um, inter interval number. So, yan. Hagin natin. Interval number. Yan. So, to. Tawag siya. Ang tawag dito ano man ay payment interval. Last payment interval. So, ang binabayad natin dito kada inter payment interval ay tinatawag natin ano. Diba? Um, tinatawag natin siyang periodic payment or or. So, yan. So, sa illustration na ito, makikita natin kung ano. Dito natin makikita kung paano um, kinocompute per payment interval ang future value. Tapos, at the end, kapag nakompute natin lahat ng, ano, ng future value, value sa interval, i-add natin yun up to, from the first payment up to the last payment para makakuha natin ang total amount of annuity. So, yun. Next. Suppose Mrs. Manda would like to deposit 3,000 pesos every month in a fund that gives 9% compounded monthly. How much is the amount of future value of her savings after 6 months? So, anong klaseng ano siya? Ordinary annuity. So, kung mapapansin nyo, ano? siya ay simple ordinary annuity because every month um, yung payment interval niya and compounded monthly ang pagka-compound na interest niya. So, equal sila, di ba, kasi month, months and monthly. Yan. Simple annuity siya. So, hanapin natin yung given. So, for our periodic payment, yun, di ba, yung periodic payment natin, yung payment kada interval. So, every month, i-deposit siya ng 3,000. So, 3,000 din ang ating R. Next is our term. So, after 6 months, so, term natin ay 6 months din. Next is interest rate per annum, which is our small R, or 9% or 0.09 sa pag-convert natin sa decimal. Next is number of conversion per, per, per year per M, which is compounded monthly, kaya 12. Interest rate na per period natin ay J is equals to R over M. So, R over M, so yung R natin ay 0 0.09 over M natin ay 12, kaya pag dinivide natin yun, makuha natin ay 0 0.0075. So, yun ang ating K. So, first step sa pag-illustrate ay illustrate the cash flow in time the diagram and find the future value of all the payments at the end of term T is equals to 6. So, um, kung makapansin nyo, um, nakasubstitute naka na yung mga ano, yung given. Okay. So, explain ko lang kung paano. So, ito yung time in months natin. So, ang end of term natin ay 6, di ba? So, ang dinideposit natin kada interval, interval payment. Ang per interval payment natin ay um, ay periodic payment natin ay R, di ba? Kada, yan. So, first, ano, ito yung first, ano natin, first payment natin up to our last payment, which is hanggang 6 months. Okay, ito yung last payment. So, yan. For the first payment, hanapin natin ang future value niya. So, ang formula na ginamit dito ay, let's say, F, then future value ang hinahanap. Uh, unang future value ang hinahanap sa ano, first payment ay F is equals to, sabihin natin, R. Kasi yung unang deposit Times 1 plus J. Yan, mean J. 
Tayo meron na tayong shape. Raise to, let's say yung um, raise to T. Yan, T. Kasi yung ano, uh, yan, itatae, no? Raise to, ano natin, yung end of term, which is uh, ano, T is equals to 6. Minus, it, ano, minus interval. So, sabihin natin yan. So, yan yung formula na gamitin natin. So, yan yung red yung ano ko. Yeah. So, pag sinabstitute mo, syempre, yung R ay 3,000 times 1 plus ang J natin ay 0 0.00 plus 75. Yan. Substitute na. Raise to, um, ang term natin ay, di ba, 6. Yan, 6. Minus the first interval, which is 1. Yeah, we will have um, 5. Raise to 5. So, ganun din yung gagawin natin sa, ano, sa second payment up to last. Yan, tignan nyo. So, substitute nyo yung R, 3,000 times 1 plus yung J natin, 0 0.0075, raise to 6 ulit, minus ano naman. Dahil dito ang second payment ay 2, 2, two months. Um, 6 minus ano naman, minus 2. Siyempre, 6 minus 2, we will have 4. And ganun din yung gagawin niya up to the last term or end term. Yan. So, so dito hindi na natin nilagyan kasi diba, um, 1 plus, kasi dito diba, um, let's say, 1 plus 0 0.0075 Raise to 6 as our end term. Minus ang last interval ay 6 then. We will then have 0 as our exponent, di ba? Ang kinsirong exponent natin. So pag eton, etong nasa lab ng parenthesis ay nirase natin sa 0, magiging 1 lang ang sagot niya. So 1 times 3,000, 3,000 din. Kaya hindi natin nalagyan ng ano. Ng Ganto ng parenthesis. Okay. Sana mag-gets. So, tignan na natin yung magiging sagot na niya. Pag na, magiging ano, F nila. Ano yung feature value na ito pag minultiply na natin niya. So, 3,000 times 1 plus 0 0.0075 raised to 5 ay equals to 3,114.20. Dito naman sa second month. Meron tayong 3,091 pesos point 2 centavos. Sa third month, meron tayong 3,068 pesos point, C, point 1 centavos. Centavo. Sa fourth month ng ating paghahanap ng F, meron tayong 3,045 pesos point 17 centavos. Si tapos, sa fifth, 3,022 3, pesos, point centavos. And sa last, meron tayong 3,000. Kapi na natin 3,000. So, second step, add all the future values obtained from the cash flow. So, pag in natin yan, we will then have 18,340.18. Pesos. Yan. Thus, the amount of this annuity is 18,340 pesos and 89 centavos. Yan. So, ganito lang mag-illustrate ng, ano, ng um, simple ordinary annuity. So, proceed naman tayo sa formula na gamitin sa paghahanap ng simple ordinary annuity. So, future value. So, paghahanap na ng future value sa ordinary annuity. Um, the future value of an ordinary annuity with regular payments are at a nominal interest rate I compounded M times a year after T years is. Yeah. So, I think for an F is equal to R times 
quantity 1 plus i over m raised to m t minus 1 all over i over m or yung i over m, palitan mo na ng j. Yan. Pero pag ano, pareho lang yan, pareho lang silang ano, formate ng formula. Okay. Note, j is equal to yan. j is equal to i over m and it's equal to mt. So pareho lang sila. Binago lang yung um, var variable na ano na ginamit. So we have a problem here wherein nawawala ang future value. So gagamitin natin yung formula kanina. So parehas lang siya sa ano, problem kanina sa illustration. Pero dito naman, ang gagawin natin yung formula na ng ano, future value ang gagamitin natin sa paghahanap na sa, ano, sa pagsasolve. Let's find the given first. So F nawawala. Ang R natin, di ba, ay uh, 3,000 pesos. Ang I natin ay 9% or 0 0.09. M natin ay compounded monthly, so M8. Compounded monthly, so 12. And annually, ang ating time ay 6 months. Kaya kailangan natin siya i-divide sa 12, di ba? Ganun, pag nagahalap ng time, tapos hindi siya nakakonvert sa ano, years. Yeah. So yan, ang gagamitin natin yung formula ay F is equal to R times quantity 1 plus I over M raised to MT minus 1 all over I over M. So stop digit na natin. Yan, yung R natin 3,000. Sa loob ng parenthesis, yung I over M natin ay 0 0.09 over 12 raised to M natin ay 12 times time natin ay 6 divided by 12, so 0 0.5. Um, all over, ay copy lang natin yung ano, it, then minus 1, kung natin kalimutan, all over 0 0.09 over 12. So, isolve na natin yan. So, solve na natin yung nasa loob ng parenthesis. So, yung 1 plus 0 0.09 over 12. Um, pwede natin isolve siya ng derecho. So, pakita ko muna sa inyo kung paano siya isolve ng derecho pala. So, pakita natin 3,000 times may quantity. So, ganyan natin 1 plus tapos yan 9 12 raise to yan 12 times 0.5 minus 1. So yung I over M natin ay pareho lang din. Is 12. Tapos so, natin nagkalimutan yung closing parenthesis. So, ito dapat yung magiging sagot natin. So, F natin ay yan. PHP 18,340 So hanggang ano na natin 2 numbers na natin plus 2 numbers So 89 na lang natin Dahil 4 lang naman yung katabi ng 9 No need to round off Yan So paano ba natin siya isolve ng mano-mano O ng isa Pag isa-isa So, ganito. Solve nyo muna yung nasa ng parenthesis. Solve nyo muna itong I over M niya, which is 0 0.09. Yan, di ba? Divided by 12. So, magiging sagot natin ay... So, pag ganito, kapag ganito yung nabas, either isolve nyo siya sa, ano, sa actual na... na ay, sa manu, ano, sa ibang... Sa phone na lang, sa calculator sa phone, or sa kahit anong ano. So, pag sinolve natin siya sa phone, sa calculator, magiging sagot ay 0 0.0075. 0 
So, pag sa ganito ka, sa kasyo, gayahin niya, ano, di ba may negative, negative 3 dito. Um, ibig sabihin niyan, tatlong numbers ay tatlong numbers ang kailangan dito. Or, i-move yung decimal, decimal point na tatlong beses sa left. Okay. So, type mo na natin. 3,000. So, ngayon natin yung quantity. Type mo natin. So, yan yung, copy natin yung ano, quantity ulit. 1 plus, okay. Okay. One plus, yan, di ba? Pag sinabi nyo sa, ano, sa phone nyo, sa calculator sa phone, makukuha natin ay 0.00, 75. Pag dito naman, minubla ng tatlong beses sa left, kasi yan, negative 3, minubla ng tatlong beses sa left yung decimal point. Kaya yan. Yan. Tapos, i-multiply nyo lang yung 12, Saka 5, ay, ayan mo po natin sa got. 12 times 0.5, 6, raised to 6, then 6. Then copy nyo lang yung negative 1. Okay. And then ganun din, dahil pero wala naman ang IM natin, tapos yun nasa over niya, or nasa denominator, copy nyo lang yung 0.0075. Yan. Then, isolve naman natin yung nasa loob ng parenthesis ulit. Ang um, may bali. 1 plus 1 plus 0.0075 sequels to yan, 0.75. So, erase natin siya sa 6. Bali, magkakaroon tayo ng 1.0585235. So, i-minus na natin siya agad sa 1. So, ito lang yung matitira. Lagay natin dito. 0458522. lang. 3. 5, 1. Over. Point zero zero seventy five. Yeah. So ganyan na siya, di ba? Tinang parenthesis. Then lagyan natin dito yung equals 300. Ay, 3,000. Equals 3,000. So, so, ulit natin yung nasa mm, parenthesis din. Ito lang, yung sagot. Divide natin sa uh, 0.0075. Okay. Kakaroon tayo ng 6. Copy natin dito. Yan, copy niya lang. Mas maganda ko po po kopyahin niya lahat para maging accurate talaga yung sagot niya. Minsan kasi hindi naging accurate. Nagkukulang ng butal. 6.11.11.36.31.34.7. Tama ba? 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.
same. Di ba? So, bale ito, kapag ito kinumpit nyo or nilagay nyo na agad sa ano, sa calculator, ito na agad yung giving answer. Pero kung gusto nyo malaman kung wala kayong gatong klase ng scientific calculator, manumanin nyo na lang siya ganito. So, medyo mapapahaba, pero ganun pa rin naman yung sagot. So, yeah, let's proceed na. So, therefore, the amount of future value of Mrs. Manda's savings after six months is 18,340 pesos and 89 centavos. So, value dito, present value. Pakita mo na yung illustration kung paano i-illustrate ang present value. Ay, paano i-illustrate kapag nawala ang present value. Parang same din siya sa, sa um, future value pero syempre present value nawawala. Kapag naghahanap lang tayo ng present value dito, ang formula ay magbabago din. So, kunyari yan, yung R na, R natin mo, minus 1, plus our J, raise to, yan. Gawin lang natin, ano, um, raise to inter negative interval. Yan. Yung sa isa, di ba, raise to, ano naman yun, sa end term minus interval. Pero dito, negative interval ang gamitin natin. So, kung makikita nyo, pag sinubstitute nyo siya, yung R natin ay 3,000 times 1, times J natin ay 0 0.0075, tapos dahil ang ano, interval na, first interval natin, yan. Gagawin na natin negative. Yan, so, una yan, makikita rin. Ganun din dito. Ganito rin yung ginamit na formula. So, negative 6 siya kasi ang interval dito ay sa end term na, which is 6. Di naman natin negative. So, hanapin na natin yung magiging sagot. So, start na tayo sa ano? Sa una. Yan, sinubstitute na natin. Negative 1 yung interval. So, ang magiging sagot ay yan. 2977.667 So dito um i-keep natin na ano tatlo yung numbers okay Para pag inad natin mas accurate accurate din Kasi we are looking for principal or present value So next neg naka sa negative 2 kasi ang second Payment interval natin ay 2, di ba? Second month. Yan. Ne third month, negative 3 lang yung gagawin natin interval. Hanggang sa hanggang sa end of term. Yan. So, ganun din. Ang next step, I add all the present values. So, ito na yung present value about interval payment. I-add lang natin sila. Then, ang makukuha natin ano, present value ay 7,536.79 pesos. That's the amount of this annuity. So, ganun na yung pagkuha. So, para lang siyang ano, um, future value. Pero pabaliktad naman or negative yung gamitin natin interval. Masid na tayo sa formula na gamitin. Kapag present value ang nawawala. The present value P of an ordinary and annuity with regular payments are at a nominal interest rate I compounded M times a year after T years is Yan, yung formula. So, yung kanina sa future value, F ko, di ba? Dito naman naging P. Yan, note, P is equals to I over M, N is equals to MT, pero pareho lang sila. Same problem, ulit, pero present value ang missing. Even, P, unknown, 
are at 3,000, I is 0 0.09 or 9%. M is compounded monthly, 12. Time is 6 months divided into 12 or magiging 0.5. Ito yung um, gagamitin natin formula. Substitute natin or 3,000 times quantity times 1 minus quantity 1 plus 0 0.09 over 12 raised to negative 12 times 0.5 or all over 0 0.09 over 12. Yeah. So, sinabstitute lang natin. So, yan. Pag sinunod natin yung nasa ano, yung point, yung ating J or I over M, 0 0.0075 then Yung copy natin yung 1 minus, tapos yung sa loob, solve muna natin sa loob ng parenthesis, raised to neg negative 6, kasi negative 12 times 0.5, negative 6, syempre, all over 0 0.0075. So, sa bulit natin na sa loob, 1 plus 0 0.0075, meron tayo 1.0075. Tapos, solve, ay, ano, yung 1, yun na sa loob ng parenthesis, ay, solve din natin, raised to negative 6. Yan na. 9.5. Check natin kung tama. Solve natin, 1.0075, raised to negative 6. So, tama. Copy natin yung answer. So, 1 minus, yeah. 1 minus answer natin. Ito yung tap na kukuha natin sa got. So, tama ba? Pareho ba sila? 1 minus. Yeah. So, pareho. So, copy lang natin. Copy lang talaga natin yung sagot para maging accurate talaga yung final answer. Okay, over ano. Yan. Divide naman natin sa 0 0.0075. So, timo pa natin. 5.84, Tignan natin kung tama din. Yan. Okay, multiply na lang natin para makuha natin yung ating present value. So, ito na yung sagot. Check natin kung pareho tayo na nakuha sagot. So, pareho. So, hanggang ano natin, two numbers and two yung katabi ng nine, so no need na i-round po. So, try natin siya kung i-direction natin siya sa calculator. So, 3,000 minus 1 plus 0 0.09 base 2 0 0.09 over 12 closing parenthesis raise 2 12, negative 12 times 0.5 where times negative 6 all over the way over M natin. And don't forget the closing parenthesis. Yeah. So, so, answer equals na natin. So, pareho lang. So, ganun yung kapag, ano, dinerection natin sa calculator. Pero kung wala kayong calculator na ganito, yan, ganito yung pagamano-mano niya. Therefore, the amount of present value of Mrs. Manda's savings after six months is 7,536.7 pesos, 7.79 centavos. So, yeah. Okay. For our periodic payment, our O1 anti, so ito yung formula na gagamitin natin. Periodic payment R can also be solved using the formula for amount 
future value f or present value p of an annuity. So, ganito. Kapag given ang ating future value, yan, ganito yung ano, yung formula gamitin natin. I suggest na mas na gamitin nyo itong ano, formula kasi parang mas mano. Mas nakakalito kasi ito eh. Pag ito ginamit niya. Mas madali pag ito. Okay. Pero pareho lang yan. Yan. Kung saan sa tingin niyo, saka yung mas ano. Mas madali yan. So next naman, kung given ang pin natin, ito yung formula na gamitin. So, ganun din. Mas, I suggest na mas madali, ano? Mas gamitin nito kasi feel ko mas madali talaga ito. So, note J is equal to I over M. Yan yung I over M. Natin, yan yung J. Ang ating N, I, M times T. Where R is the regular payment, yan. P is the present value of an annuity. F is the future value of an annuity. J is the interest rate per period. Yan, I over M. And N is the number of payments. M times T. Conversion period times time. So, meron tayong sample dito na nawawala yung um, ating R. So, to start a business, Jake's, Jake wants to save a certain amount of money at the end of every month to put in an accounting providing 2% interest compounded monthly. His estimated startup capital is 150,000 pesos. Um, his estimate, estimated startup capital is 150,000 pesos. If he wants to start a business in 1.5 years, how much monthly deposit must he put into the account? So, how much monthly deposit daw? Ibig sabihin nun, ang hinahanap ay yung um, periodic payment, di ba? Kada interval. Okay. So, ang startup daw niya, para maka ang money na kailangan niyang ano, an ang money na estimate niya para makapag-start siya ng business ay 150,000. So, ibig sabihin, ito na yung future value. So, ibig sabihin, given ang ating F dito, so, ang kanyang interval payment ay uh, um, every month and ang kanyang ano, interest, compounded interest ay monthly. So, at 2% interest rate. And ang kanyang time ay 1.5 years. So, press na natin muna natin yung given. I is 0 0.02 or interest rate, yan, 2%. Yan, inano sa decimal, kinonvert na. Kung M ay compounded monthly, so M natin ay 12. Time natin ay 1.5 years. Um, ang ating F, yan. Future value ay 150,000. So, ang gamitin natin formula ay R is equal to F over quantity 1 plus I over M raised to MT minus 1 all over I over M. So, i-type na lang natin dito. Pagkakaroon natin R equals. Yan. Tapos, lagay natin yung... Um, ng ating F ay 150,000. Yan. Gawin natin yung parenthesis. Lagay na natin. Yan. Gawin na gawin tayo ng parenthesis. 1 1 mm, plus may natin dito 
then i natin ay ano 0.0 to the over so over over ang m natin ay 12 din or yun na lang So, 0.0 to divided by 12. Katro dito, I over divided by M. Kaya naman, I over M. Yan. Raise natin yung M natin ay 12 times ang T natin ay 1.5 years. So, yan. I minus. Tapos copy natin yung minus 1. Then, sa iba naman, 0 0.02 ulit divided by or over 12. Yan. Tapos, um, ang isolve muna natin dito ay ang um, nasa parenthesis. Um, mamaya na natin kopyahin yung nasa, yung ating F muna. So, yung na, um, ang muna na natin isolve yung 0 0.02 divided by 12. So, ang isolve muna natin ay yung nasa parenthesis. So, may na natin kopihin yung F. May na natin yun. <clears throat> so, quantity 1 plus. So, solve natin yung. 0 0.02 divided by 1. So, yan. So, kung napapansin nyo, masyadong maraming 6. So, ang gagawin na lang natin, yung marami siyang 6, di ba? Anim yung 6 niya. So, ang gagawin na lang natin ay 0 0.001. Okay natin yung ano, tatlong 6. Then, i-round off na natin yung pangapat. Pero wala sa inyo kung gusto niyo na kung gusto niyo kopyahin lahat ng sagot. Kasi kapag dinivide natin siya sa standard um standard calculator mo ko na sagot ay 0.02 divided by 12. Yan. <clears throat> so masyado malaki. So ang gawin, ang ginawa ko dito, kinopya ko lang yung tatlong 6 tapos ni round up ko yung pang Apat na six. Ino ko seven. <clears throat> so, raise two. Um, four times 1.5. <clears throat> we have 18. So, raise to 18. Sure. Minus one. Then, ganun ulit. Copy natin yung ano, I over M natin. 0.0016667. So, ganun ulit. I-solve natin yung nasa loob ng parenthesis. Yan. Bale. 1 plus 0 0.0016667. Raised to 18. Yan. So, meron tayong ito. Ito yung sagot. Pag ito yung inuna natin. Then, yung minus yun natin sa 1. Ayan. So, ito na yung sagot sa numerator natin. I-divide naman natin siya sa ating denominator. Divided by 0 0.0016667. So, meron tayong So, sunod naman ay lagay na natin yung ating one fifth ay yung ating ating F. Yeah. Over. Yan. Copy natin to Copy na natin lahat para accurate ang sagot sa dulo. 7, 2, 8, 6, 0, 9, 10. 
Hmm. Yeah. So, solve the Latin. Yan, copy na natin answer. 150,000 divided by our answer kanina. Kakaroon tayo ng 8,215.897985 na butal. So, pag ganyan, um, di ba, hanggang two point ay hanggang last two numbers lang tayo. So, i-round off natin yung 89 magiging 90 kasi mataas yung katabi nila. So, uh, for our R, we have R eighty two and five point eighty nine. I am ninety. Yes. So for our R, we have eight thousand two hundred fifteen pesos point ninety centavos. So, try natin siya i-solve kapag dinaletsyo natin siya sa um, ating calculator. So, ganito. F. Yan. F. O. O, ang F natin ay 150,000, right? And quantity. One. Plus. Ay natin ay 0.02 over 12 kasi natin ay 12. Then raise natin sa ating MT. Ang MT natin ay 12 times 1.5. Ilan ulit ang natin 12 times 1.5. 18. Then minus 1. Then sa pinakaba. I am ulit. Um, 0 0.02 over n natin ay 12. Then close parentheses. Then equals. So pareho lang. Ito na nakuha. 8,215 pesos. 0.90 centavos. So, yun. So, and yun end ng ating lesson 3. Thank you for listening.